నువ్వు పుట్టిన నీ జన్మ రహస్యం నీకు తెలుసా మకత్యంత సన్నిహితులైన లౌగస్ పల్వీక్షకులకు శుభాలు తెలియచేస్తూ ఉన్నాం నేటి ఆధునిక ప్రపంచంలో ఏ దేశంలో చూసినా ప్రజలు వారితో పాటు వారి బంధువుల యొక్కయో నాయకుల యొక్కయో అభిమానుల అధికారుల యొక్కయో జన్మ దినాన్ని జయంతిని మరణ దినాన్ని వర్ధంతిని స్మరించడం మనం చూస్తూ ఉంటాం అలాగే వారు నమ్మిన దేవుళ్ళకి కూడా జయంతులు వర్ధంతులు జరిపించడం సర్వసాధారణ విషయం మనిషి జన్మ బహు గొప్పది తనకన్నా ముందు పుట్టిన ప్రకృతి నుండి తీయబడినటువంటి శరీరాన్ని ధరించుకున్న మానవుడు అదే ప్రకృతిపై పెత్తనం చలాయించడం అనేది నిజముగా అదృష్టం ఎవరికి అంతుబట్టని ఈ అపురూపమైన శరీరాన్ని ధరించుకోవడానికి వెనుక ఎంతటి పోరాటం జరిగిందో ఒకసారి ఆలోచిస్తే మతిపోతుంది ఉదాహరణకి వసంతకాలం వచ్చేటప్పటికి మామిడి చెట్టును చూడండి దాని పూత కాలంలో అసలు ఆకులే కనబడనంతగా కోట్ల సంఖ్యలో పూత పూస్తుంది కానీ పువ్వు అంతా కాయలుగా మారతాయా ఆలోచించండి ప్రకృతి ప్రభావంతో ఎన్నో లక్షల పువ్వులు నేలరాలిపోతున్నాయి వేల సంఖ్యలో పిందులుగా మారిపోతున్నాయి ఆ పిందులు కూడా ఎన్నో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొని వందల సంఖ్యలో మాత్రమే కాయలుగా మారుస్తున్నాయి ఇవన్నీ కూడా పండ్లు అవుతాయి అంటే లేదు ఎన్నో కారణాల చేత చాలా కూడా నేల రాలిపోతాయి లెక్క పెట్టేటువంటి కొన్ని సంఖ్యలో మాత్రమే పండ్లుగా మారుతాయి ఇప్పుడు నరుల పుట్టుక గురించి ఆలోచించండి పెళ్ళైన దంపతులు దేవుని ఆజ్ఞ ఆశీర్వాదం ప్రకారము కూడా కలుస్తున్నప్పుడు పురుషుల్లో నుంచి వచ్చేటువంటి ఎక్స్ క్రోమోజోమ్స్ వై క్రోమోజోమ్స్ ఉంటాయి ఇవి స్త్రీలోనికి ప్రవేశిస్తాయి అయితే ఆలోచించండి వాళ్ళు కలుస్తున్న ప్రతిసారి స్త్రీ అండాశయంలోనికి ప్రవేశించి పిండంగా మారుతాయా అంటే లేదు కొన్ని కోట్ల జీవకణాలు నేల రాలుతాయి కొన్ని కోట్ల జీవకణాలు వృధా అవుతాయి ప్రతి నెల స్త్రీ అండం కూడా నేల రాలుతూనే ఉంటుంది వృధా అవుతూనే ఉంటుంది ఇలా ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి పిల్లలు పుట్టని వారు కూడా ఉన్నారు ఎప్పుడో ఒకసారి దైవ సంకల్పాన్ని బట్టి మాత్రమే స్త్రీ కణము పురుష కణంతో ఎక్స్ క్రోమోజోమ్స్ తో గానీ వై క్రోమోజోమ్స్ తో మాత్రమే కలుసుకుని పలదీకరణ వచ్చింది పెండముగా మారుతుంది అది ఆడైనా కావచ్చు మగైనా కావచ్చు అది మీరు నేను ధరించుకున్నటువంటి ఒక ఆకారం అయితే నీ కన్నా ముందు వెనుకలు ఎంత మంది నేల రాలిపోయారో ఎన్ని కణాలు నాశనమైనయో ఎన్ని కణాలు వృధా అయ్యాయో పువ్వు పూత రాలిపోయినట్లుగా రాలిపోతున్నారో ఆలోచిస్తే ఒళ్ళు జలధరిస్తుంది ఒకవేళ పిండముగా మారినప్పటికీ బయటికి రాలేక గర్భశ్రావంలో చనిపోయిన వారందరూ ఉన్నారు ఇలా ఎంతో గట్టి పోటీని తట్టుకుని ఎంతో పోరాటంతో తల్లి కడుపులో నుంచి బయట ప్రపంచానికి వచ్చాం నూట ముప్పై తొమ్మిదవ కీర్తన పద్నాలుగో లేఖనం నీవు నన్ను కలిగి చేసిన విధముకు చూడగా భయమును ఆశ్చర్యమును నాకు పుట్టుచున్నది అని దేవుడు తన కుమారుడైన దావిదు ద్వారా పలికించిన మాట అక్షర సత్యం ఈనాడు ప్రతి మనిషి కూడా దేవుణ్ణి విడిచిపెట్టి శాస్త్ర సాంకేతిక విజ్ఞానం వైపు శాస్త్రము వైపు పరుగులు తీస్తూ ఉన్నారు వాటి వైపు పరుగులు తీయొద్దుని కాదు కానీ దేవుణ్ణి విడిచిపెట్టి దేవుణ్ణి మర్చిపోయే శాస్త్రం వెంబడి పరుగులు తీస్తే అది ఏమి అర్థం నిజంగా ఏ మానవ జ్ఞానము కూడా లేదా శాస్త్రము కూడా తల్లి గర్భంలో శరీరాన్ని నిర్మించగలుగుతుందా ఆలోచించండి కంటికి కనబడని అవయవాల సమ్మేళనమై అందమైన ఆకారముగా మారుతుంది ఈ అవయవాలను దేవుడే తల్లి గర్భంలో తయారు చేస్తున్నాడు కురింది పత్రిక పదిహేనో అధ్యయం ముప్పై ఏడు ముప్పై ఎనిమిది లేఖనాలు చూడండి ఈనాడు శాస్త్రాన్ని నమ్ముకున్న మనుషులు శరీరంలో ఉన్న కాళ్ళు చేతులు పోయినట్లయితే కృత్రిమంగా కాళ్ళు చేతులు తప్ప ఒరిజినల్ గా కాళ్ళు చేతులు తయారు చేయలేరు కదా వాళ్ళు కృత్రిమంగా ఏదో తయారు చేస్తూ ఉంటారు ఇక్కడ తన్ను కిడ్నీ హార్ట్ ఇలా ప్రతి అవయము దేవుడే తయారు చేసి ఇచ్చాడు కానీ మనిషి చేయలేకపోతున్నాడు చేయలేదు కూడా ప్రపంచంలో ఎన్నో కోట్ల మంది మనుషులు ఉన్నారు వాళ్ళను జాగ్రత్తగా పరిశీలిస్తే అందరికీ అవే స్థానాల్లో ముక్కు నోరు ఇలా అన్ని కూడా ఒకే రీతిగా ఎవరు తయారు చేస్తున్నారు ఇలా కనబడే అవయవాలు ఒక్కటిగానే ఉన్నట్లుగా అనిపించినా ఒక్కటిగా ఉండవు చివరికి కవల పిల్లలైనా ఏదో ఒక తేడా ఉంటుంది నీ చేతి యొక్క ముద్రణలు ఫింగర్ ప్రింట్స్ ఇప్పుడు కూడా ఒకేలా ఉండవు అందుకోసమే దీన్ని యూ యూనిక్ ఐడిగా వాడుతూ ఉంటారు అంత మాత్రమే కాదు ఎప్పుడైనా ఆధార్ కార్డులో కానీ ఇతర విషయ మెడికల్లో కానీ మనము కంటి రిటీనాను వాడతాం కంటి రిటీనా కూడా ఏ ఒక్కరికి ఒకేలా ఉండదు అంత మాత్రమే కాదు మన నాలిక మీద ఉన్నటువంటి ముద్రలు కూడా ఒకేలా ఉండవు అంతే మాత్రమే కాదు మన చెవులు యొక్క తీరుదినులు చెవులు యొక్క షేప్లు కూడా ఒకేలా ఉండవు ఈ విధంగా చాలా వరకు కూడా ఎన్నో కోట్ల మంది ఎన్నెన్నో కోట్ల మంది పుట్టారు చనిపోయారు పుడుతూ ఉన్నారు కానీ ఇన్నిన్ని యునిక్ గా దేవుడు ఎలా తయారు చేయగలుగుతున్నాడు ఒకరిది ఒకరికి లేకుండా దేవుడు ఏ విధంగా సెట్ చేయగలుగుతున్నాడు ఆలోచించండి ఏబు గ్రంథం ముప్పై ఏడవ అధ్యయం ఏడు వచ్చిన మనుషులందరూ ఆయన సృష్టి కార్యములను తెలుసుకున్నట్లు ప్రతి మనుష్యుని చేతిని బిగించి ఆయన ముద్ర వేసి ఉన్నాడు అనే వాక్యాన్ని ఎప్పుడైనా జాగ్రత్త గమనించారా ప్రపంచ జనాభా సుమారు ఏడు వందల కోట్ల మందికి పైనే ఉంటే వారి చేతి వేలి ముద్రను పరిశీలించినట్లయితే ఒక్కరి వేలి ముద్ర కూడా మరొకరి వేలి ముద్రతో సరిపోదు కాబట్టి ఈ వేలి ముద్రని ప్రతి దానికి ఒక ఐడిగా ఒక యూనిక్ గా వాడుతున్నాం ఒక సెక్యూరిటీగా మనం వాడుతున్నాం ఇదే దేవుడిచ్చిన మానవ శరీరం ప్రత్యేకత అని సకల శాస్త్రాలను అధిగమించిన
మనుషులు వ్రాసిన గ్రంథాలను అడిగితే వారి ఆలోచన ప్రకారం వ్రాస్తారు గనుక వారు వ్రాసింది మరొకరితో సరిపోదు అందరినీ పుట్టించిన దేవుణ్ణి అడిగితే న్యాయంగా ఉంటుంది నూట ముప్పై తొమ్మిదవ కీర్తన పదిహేను లేఖనం నేను రహస్యమందు పుట్టినవాడను క్రీస్తుపూర్వం ఇజ్రాయేలీలను ప్రపలించినటువంటి దావీదు మహారాజు దేవుని ప్రేరేపణతో అంటున్న మాట ఆయన రహస్యమందు పుట్టాడన్న విషయం బైబిల్లో ఖచ్చితంగా చెప్పబడింది అంటే మనుషులందరూ రహస్యంగా పడుతూనే ఉండాలి అది ఏంటో ఎలాగో పరిశీలిద్దాం తల్లి గర్భంలో నుంచి బయటకు వచ్చిన దినాన్నే పుట్టినరోజు అంటున్నాం కానీ అంతకు ముందే దాదాపు తొమ్మిది నెలలు తల్లి గర్భంలో ఉన్నామనే సంగతి మర్చిపోతున్నాం అంతకు ముందు ఎక్కడున్నాం మరి అందులోనికి ఎప్పుడు వచ్చాం ఎప్పుడు ప్రవేశించాం తల్లి గర్భంలోనికి రాక మునుపు తండ్రిలో ఉన్నాం అంటే ప్రతి మనిషి తన తండ్రి ద్వారా తల్లి గర్భంలో ప్రవేశిస్తున్నాడు అందుకే నేటి డాక్టర్స్ని అడిగితే ఆడ మగ బిడ్డ పుట్టాలని నిర్ణయించేది పురుషుడే అని చెబుతూ ఉంటారు అంటే మనము తండ్రిలో నుండి తల్లిలోనికి ప్రవేశించి తల్లి గర్భంలో శరీరాన్ని లేదా ఒక ఆకారాన్ని సంతరించుకుని దాదాపు తొమ్మిది నెలల తర్వాత బయట ప్రపంచానికి వస్తూ ఉన్నాం తండ్రిలో నుండి విడిపోయి అనగా తండ్రి కనగా తల్లిలోనికి వచ్చి అండంతో కలిసి పెండమ్మగా మారిన దినమే మనము పుట్టిన దినము తల్లి గర్భమే మన జన్మస్థలము కానీ ఇండియా కాదు మన ప్రాంతం కాదు మన దేశం కాదు మన రాష్ట్రం కాదు మన స్థలము కాదు నిజముగా మన జన్మదినము రహస్యమే రహస్యమగే తొమ్మిది నెలలు అపురూపమైనటువంటి అవయవాలను మనం ధరించుకొని మనము భూమి మీదకి రాగలుగుతున్నాం అది అమ్మకు నాన్నకు కూడా తెలియనటువంటి విషయం అమ్మకు నెల రోజుల తర్వాత తెలుస్తుంది అమ్మ చెబితేనే నాన్నకు కూడా తెలుస్తుంది టెస్ట్ చేసి స్కానింగ్ ద్వారా డాక్టర్లు చెబుతారని వెళితే ఆ కంప్యూటర్ కూడా ఒక వారం ముందు కానీ వెనక కానీ ఒక ఎక్స్పెక్టెడ్ డేట్ మాత్రమే చెబుతుంది తప్ప కరెక్ట్ ఎగ్జాక్ట్ డేట్ మాత్రం చెప్పదు ఎందుకంటే దేవుడే మనం పుట్టిన దినం రహస్యం అంటున్నాడు కాబట్టి మనిషి అన్నటికీ ఇవి చిత్రాన్ని తెలుసుకోలేడు ఇది దేవుడు చేసే క్రియ దేవుడు చేసే పని ఇది మనము పుట్టిన దినమే రహస్యమైతే మరి దేవుడు పుట్టిన దినం గురించి ఆలోచిస్తే మోగం కదా మనకు బుర్రకు అందుతుందా దేవుడు వాక్యంలో మరో అద్భుతమైన మాట చెప్పాడు మన తల్లిదండ్రులు అయితే మనల్ని భూ ప్రపంచంలోనికి వచ్చాకే చూస్తారు కానీ ఆయనైతే తల్లి గర్భంలో పెండగా ఉండి ఆ తర్వాత ప్రతి దినము మన అవయవ నిర్మాణము జరుగుతున్నప్పుడు చూస్తూనే ఉన్నాడు నూట ముప్పై ఆరవ కీర్తన పదహారు లేఖనం నేను పెండము నయ్యి ఉండగా నీ కనులు నన్ను చూసిను అంటే మానవ నేత్రానికి కనబడినటువంటి సూక్ష్మ పెండముగా ఉన్నప్పటి నుండి కూడా చూస్తున్నటువంటి దేవుడు నువ్వు పెరిగి పెద్దవాడైన తర్వాత ఎక్కడ తిరుగుతున్నావు ఏమి చేస్తున్నావు ఎలా ఉంటున్నావో చూడలేడా ఎందుకు అంత జాగ్రత్తగా నిన్ను చూస్తున్నాడు అని అనుకుంటున్నారా నీవు ఆయన కుమారుడు సాక్షాత్తు ఆయన స్వరూపమై ఆయనలోని భాగానివి గనుక అలాగే నీకు ఒక జీవిత కాలము ముందే నియమించి ఇక్కడకు పంపుతున్నాను నూట ముప్పై తొమ్మిదవ కీర్తన పదహారు లేఖనం నియమించబడిన దినములలో ఒకటైన నువ్వు కాక మునిపే నా దినములన్నీ నీ గ్రంథములో లిఖితమాయను అనే వాక్యాన్ని చూడండి నియమించబడిన దినాలు అనగా జీవిత కాలం అదే ప్రపంచంలోనికి వచ్చిన దినము నుండి ప్రపంచాన్ని వదిలి వచ్చిన చోటికి తిరిగి వెళ్ళటం అనగా మరణ దినం అదే సమాధి రాయి మీద కనబడేటువంటి జననం మరణం ఆయన నియమించినటువంటి ఈ జీవిత కాలాన్ని నువ్వు ఉపయోగించుకుని సిద్ధపడకోకుండా నీ ఇష్టం వచ్చినటువంటి ఈ జీవితాన్ని ఉపయోగించిన మధ్యలోనే నాశనం చేసిన అది దేవునికి విరుద్ధం కదా అది నీ నాశనానికే దారితీస్తుంది మరో అద్భుతమైన విషయం చూస్తే మన మరణ దినం ఎప్పుడో కూడా మనకు తెలియదు ఇది కూడా రహస్యం బైబిల్ అన్ని విషయాలు తెలియజేసిన దేవుడు మన జనన మరణ దినాల గురించి మనకెందుకు తెలియజేయడం లేదు అనే ఆలోచన రావచ్చు మన జన్మకు ఈ జగత్ పునాదికి కారకుడైన దేవుడు మన ఆత్మకు భాగం పదహారవ కీర్తన ఐదవ లేఖనం ఆయన పరమాత్ముడైన తండ్రి యగు దేవునికి కూడా జనన మరణాలు లేవు గనుక మన తండ్రి అనే దేవుడు ఆది అంతం లేనివాడైతే మనకు ఆది అంతం ఉంటాయని భ్రమించడం వెర్రితనం నిజంగా దేవుడికి లేని ఆది అంతం మనకెందుకు ఉంటుంది చాలామంది అనుకుంటాం దేవుడు ఉన్నవాడు గనుక ఉన్నవాడు నుంచి పుట్టుకు వచ్చి కొద్ది కాలము ఈ మట్టి శరీరంలో ప్రస్తుతం ఈ భూమి మీద జీవిస్తున్న వాళ్ళం మనం ఇందులోనికి రాకముందు దేవుణ్ణిలో ఉన్నాం తొంభై ఒకరి తన మొదటి లేఖనం చూడండి ఈ శరీరాన్ని వదిలినప్పటికీ కూడా మరణించిన తర్వాత కూడా మన క్రియలను బట్టి అయితే నరకంలో నిత్యశిక్షలోనో లేదా పరలోకంలో దేవునితోనో ఎక్కడో ఒక చోట తప్పనిసరిగా ఉంటాం అడ్రస్ మాత్రం గల్లంత కాదు కానీ అన్ని సంగతులు నిజంగా చెప్పినటువంటి వాక్యం ఈ విషయం కూడా నిజమే చెబుతుంది నమ్మటం నమ్మకపోవడం నీ ఇష్టం నీ మూర్ఖత్వం అందుకే మన మట్టి బుర్రతో కాకుండా ఆత్మజ్ఞానంతో ఆలోచిస్తే తెలుస్తుంది దేవుడు మన పుట్టుక చావులను మనకెందుకు రహస్యంగా ఉంచడో అర్థమవుతుంది గనుక దేవుడు ఈ జీవిత కాలాన్ని వ్యర్థం చేయకుండా మనకెందుకు ఈ జన్మనిచ్చాడో అనే దేవుని సంకల్పాన్ని తెలుసుకొని ఆయన ఆశ ఆశయాలకు అనుగుణంగా ఆయన చిత్తాన్ని అనుక్షణం నెరవేరుస్తూ 
మట్టి లోకములో మనిషిగా బ్రతికినంత కాలం లీనోని దైవత్వాన్ని ప్రపంచ ప్రజలకు చూపించు మనిషి సృష్టించలేని ఎక్కడా తెలుసుకోలేని అమూల్యమైన కాలాన్ని సరిగ్గా దేవుని కోసం ఉపయోగిస్తే నీకు నీ కుటుంబానికి నీ దేశానికి ఆఖరుకు నిన్ను కనిన దేవునికి కూడా ఎంతో మేలు చేసిన వాడు అవుతావు ఇంకా ఎన్నో వేల సంవత్సరాలైనా గానీ శాస్త్రవేత్తలు మేధావులు ఇంకా ఎవరైనా తెలుసుకోలేని పరిస్థితిలో ఉన్నారు ఎన్నో నిగూఢమైనటువంటి సంగతులను దేవుడు తన పిల్లలైన వారికి ఎన్నో వేల సంవత్సరాల క్రితమే తన మాటల ద్వారా తన గ్రంథము ద్వారా పిలవబడేటువంటి బైబిల్ గ్రంథంలో వ్రాయించాడు ఆ తర్వాత వాటిని ముద్రించి భావితరాల కోసం భద్రం చేశాడు వాటిని తెలుసుకొని గ్రహించి వాటి ప్రకారం ప్రవర్తించి దేవునితో పాటు దేవలోకం లేదా పరలోకంలో నిత్యము ఆనందంతో జీవించాలనే ఆశ ఆశయం తపనతో మీరు ఉండాలి అటువంటి గొప్ప నిత్య ఆనందము మీకు మనకు అందరికును దేవుడు దయచేయునుగాక ఐ మీన్